Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, student. The content that we were going to discuss today, it is from the course titled Curriculum Design and Instruction. The course code is EDUC2118. So we are at unit number two. The name of the unit number two is Curriculum Aim, Goals and Objectives. And we already have done it, the differences between all of these three stuff. Afterward, we started out with the Bloom's taxonomy and we already have done with Bloom's two domains that is cognitive and affective domain. So for today's discussion, our key focus is on the last domain of Bloom's and that is psychomotor domain. Here are learning outcomes. So the learning objectives for today's discussion, number one, we will going to give a recap to the cognitive and affective domain. Then we will going to discuss different levels of psychomotor domain in different subjects. So where are we going to see? We will going to see how psychomotor domain the student learning outcome will look different in language art, in sciences and in teacher education. Last but not the least, I will explain you the assessment methods in psychomotor domain that most of the time teachers take it to measure the skill level in students. At the bottom of this page, you can see the websites. These are the website from where I have taken the material that is present, presented in this presentation. So we all know who is Blooms and what Blooms did. So Blooms actually categorized student learning outcome into three domains. What he did, first of all, he identified the student learning outcome that actually belong to the knowledge and intellectual skills. Where students have to think, have to reason, have to make decision, and they have to work with their mind and intellectual skills to answer those questions or to solve those problems. So what he did, he put all of those student learning outcomes, those related to the intellectual skills into the cognitive domain. And cognition itself is thinking. At the second category uh, and the domain, what he did, he put all of the student learning outcome that's related to the motivations, attitudes, values, and feelings into the affective domain. And the last domain, that psychomotor domain, what he did, he put all of the student learning outcome that include physical movements, coordination, and use of motor skill areas into the psychomotor domain. And this is actually the key focus of our today's discussion. In the cognitive domain, we already discussed that students actually use their intellectual skills and thinking and reasoning and decision-making skills to answer different level of questions or to solve different level of problems. For example, if they encounter a question or a problem that is related to the knowledge level, in which they have to just recall what they have learned previously. Uh, they don't need to put lots of effort and that is known as the knowledge level question. To answer any kind of question, they actually need to think. They actually need to use their intellectual abilities. So uh, in the cognitive domain, we have six level and uh, all of these six level actually are proceeding from the lowest level to the highest level. This is the one of the most common Thing that you can see in all of the three domains of blooms. So all the three domains of blooms, first of all, have levels. Number two, all of the three domains of bloom have action verbs. Number three, all of the three domains have hierarchy. You can see in the cognitive domain that the lowest level of uh, at the hierarchy is the knowledge, and the highest order thinking skill at the highest level of hierarchy is evaluation. Here we are with the Bloom's Effective Domain. What we have learned in the Bloom Effective Domain, that in the curriculum, it is the most underrated student learning outcome related stuff. Most of our curriculum, most of our textbook, most of our schooling actually largely focusing on the cognitive domain and little focus actually put over there on the effective domain. But it is equally important. And why it is less over there? Because it is more ambiguous. Teachers can actually measure and actually develop cognitive skill in a student in a specific teaching learning time. For example, 50 minutes, for example, in one hour. 
but for developing effective domain, time is a constraint. Take an example. If you want to develop effective domain related student learning outcome, that they are going to be honest in their academic procedure. Honesty cannot be developed just in 30 minutes or 50 minutes. It takes time and we have to take the student through different processes. So that's the reason effective domain is actually difficult to address in a student learning outcome, especially when teachers take it. But what else you can see over here? It is the same stuff. It has levels. It has five levels and there is a hierarchy. The lowest level is the receiving phenomena. The highest level is the internalizes value. And it also has a different action work for each level. Psychomotor domain. And that is a topic for today's discussion. Before moving into what is psychomotor domain, it is important to understand that all of these three domains are actually not separate entity. They don't work independently. Actually, they work together and they are interrelated and they are interdependent. So what does it mean by if we are teaching cognitive skills uh, in the student or if we have student learning outcome that are related to the cognitive domain, they never work alone. Every subject have cognitive part, and psychomotor part and effective part. Let's take an example of English. So in the English, most of the content is actually related to the cognitive part. But when we come to the skills that are writing skills, reading skills, creative writing skills, analytical skills in English language or in Urdu language, they actually are skills and they are related to the psychomotor domain. So every subject have a cognitive part and every subject have some related cognitive skills as well. And definitely every subject need effective domain where students need to develop some kind of attitudes and values in them so that they can pursue this subject or take on the subject with success uh, and with motivation. So let's begin with it. Uh, psychomotor behavior contain elements of cognition effective behavior within them. And what they include? They include motor skill. So what comes into your mind first when you look at the word motor? Let me talk about my mind. If, once I look at the word motor, my zehen mein jo sabse pehli cheez aati hai, wo ye aati hai ki ek machine hai, mechanical machine hai, uske multiple parts hai. Aur jab wo machine chalti hai, toh tamam parts ek coordination mein systematically ek harmony ke saath chalte hain. Uh, let's give an example. हमारे सामने एक घड़ी की एग्जांपल हो सकती है जब हम घड़ी को पीछे से खोल के देखते हैं और उसमें सेल लगाते हैं तो आप ये नोट करेंगे कि घड़ी में मल्टीपल पार्ट्स हैं और वो तमाम पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो एक सिस्टम में कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं जिसकी वजह से घड़ी चलना शुरू हो जाती है और वो एक एग्जैक्ट टाइम देती है सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ मोटर स्किल बट वी नीड टू टेक इट नाउ फ्रॉम द मैकेनिक्स टू द ह्यूमंस uh, in the classroom teaching learning process, what teacher can do, they actually include physical movement, coordination and use of motor skill areas that we actually observe in a student in different subjects and in different um, psychomotor skills related to different areas or subjects or courses. The development of these skills requires practice. Definitely, when we have a skill in our develop karte hai, तो वो कभी भी 30 मिनट 40 मिनट में डेवलप नहीं होती उसको डेवलप करने के लिए उसको पॉलिश करने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है यहां पे मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगी सबसे पहली एग्जांपल है कि अगर हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम साइकिल चलाना 15 20 या 50 मिनट में नहीं सीख सकते हो सकता है कि हम उसकी बेसिक सीख जाएं लेकिन साइकिल को प्रॉपर्ली चलाने के लिए और एक बाजार में जो ट्रैफिक से भरा हो वहां चलाने के लिए ये जरूरी है कि हम प्रैक्टिस करें हम रोजाना की बेसिस पे प्रैक्टिस करें और आहिस्ते आहिस्ते वो स्किल डेवलप होती है एक माइनर स्किल से लेके एक मास्टरी स्किल्स तक लेट्स टेक अनदर एग्जांपल अगर हम खत्ताती सीखना चाहते हैं और खत्ताती सीखने के लिए ये जरूरी होता है कि हमें उसकी मश करनी पड़े ये मुमकिन नहीं है कि आप खत्ताती पहली क्लास में जबरदस्त किस्म की सीख जाएं उसमें अपनी मास्टरली डेवलप करने के लिए उसके अंदर अपनी जबरदस्त किस्म की सलाहियतों को जागर करने के लिए आपको उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो कहीं जाके आप बहुत प्रैक्टिस के बाद 
एक बेसिक खत्ता जी से उस खत्ता जी पे आते हैं जहाँ आपका अपना एक्सप्रेशन शुरू होता है सो दैट्स हाउ ये जितनी भी स्किल्स हैं इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि ये आपसे प्रैक्टिस रिक्वायर्ड करती हैं इट मयर इन टर्म्स ऑफ स्पीड प्रोसेशन डिस्टेंस प्रोसीजर्स और टेक्निक्स इन एक्सिक्यूशन सो टीचर्स इसको क्लासरूम में बच्चों में कैसे मैयर करते हैं कैसे टेस्ट करते हैं कि बच्चों में किस लेवल की स्किल्स मौजूद हैं या हमने जिस तरीके से पढ़ाया जो स्किल्स हम उनमें डेवलप करना चाहते थे अब बच्चे स्किल्स के किस लेवल पे हैं तो उनके जो मयरिंग टूल होते हैं उनके अंदर ये इंडिकेटर होता है पहला क्या होता है स्पीड कि अगर हम किसी स्किल को मैयर कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि वो स्टूडेंट उसको किस स्पीड से परफॉर्म करता है क्या वो बीच में बार बार रुकता है क्या उसकी स्पीड टूटती है जो स्टूडेंट जितने कम टाइम में वो टास्क परफॉर्म करके दिखा देगा इसका मतलब है कि उसकी महारत ज़्यादा है प्रोसेशन का मतलब है एक्यूरेसी कि आप जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो कितनी एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं डिस्टेंस का मतलब है कि कितने इंटरवल्स और गैप्स आ रहे हैं आपको उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर कोई डिस्टेंसेस कोई गैप्स नहीं है और आप स्मूथली हारमोनी और रिदम के साथ उसको परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको इस स्किल के ऊपर सब कुछ हासिल है देन uh, क्या उस स्किल को परफॉर्म करने के लिए जो टेक्निक्स और प्रोसीजर रिक्वायर हैं क्या उनको आप सिस्टमेटिकली लॉजिकली और विद स्पीड विद एक्यूरेसी विदाउट एनी गैप प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप में वो स्किल हायर लेवल पर मौजूद है सो so, टीचर्स इस किस्म की चकलिस बनाते हैं रीडिंग स्किल्स बनाते हैं जिसके ऊपर ही तमाम चीज़ें लिखी होती हैं और उसके हिसाब से वो जज करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट स्किल में हायर लेवल पे है कौन सा मिडिल पे है कौन सा लोअर मिडिल पे है और कौन सा बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है इन द साइकोमोटर डोमेन लाइक कॉगनेटिव डोमेन एंड फैक्टर डोमेन साइकोमोटर डोमेन ऑल्सो हैव कैटेगरीज एंड इट ऑल्सो हैज हायर आर्टी इट्स मीन that there is a lowest domain and lowest level of a skill and there is a highest level of skill in these categories so whatever the material you can see on this page i have taken it from the website that is given below the heading so let's begin with the first level of psychomotor domain that is the lowest level of a skill and it is known as imitation what is imitation it is replicating an act that has been demonstrated or modeled by the teacher or other classmates let's take a example iska matlab ye hua ki ye skill seekhne ka wo level hai jahan aapko skill bilkul bhi nahi aati aur aapko bilkul bhi kuch nahi pata ki wo kaun se steps hain jinko leke maine is kaam ko karna hai um let's take a example of mine jab maine google classroom banani thi to mujhe bilkul bhi nahi pata tha कि गूगल क्लासरूम कैसे बनाई जाती है सो so, मैंने क्या किया कि मैंने यूट्यूब पे जाके गूगल क्लासरूम बनाने की इंस्ट्रक्शंस को देखी आ, वो जो चैनल जहाँ से मैं इंस्ट्रक्शन देख रही थी वहाँ इंस्ट्रक्टर उसकी इंस्ट्रक्शन दे रहा था और मैं हर इंस्ट्रक्शन के बाद उस यूट्यूब वीडियो को पोस्ट करती थी और वही एक्शन अपने जी में जा परफॉर्म करती थी सो वट आई वॉज डूइंग आई वॉज रेप्लिकेटिंग आई वॉज एक्चुअली कॉपिंग I was actually imitating. So जब मैंने अपनी पहली Google Classroom बनाई I was imitating and copying each and every step that that instructor was doing in that YouTube video. Let's take an example from the computer classes or information technology classes. जिन skills के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता होता कि उसको computer में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है या इन software को कैसे develop किया जाता है या इस फॉर एग्जांपल लेट्स टेक वन एग्जांपल कि हम वर्ड में ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं अगर आप ये बिल्कुल नहीं जानते और आपका टीचर आपको बताता है कि इसको ऐसे बनाते हैं तो आप क्या करते हो पहले लेवल पे टीचर के एक एक स्टेप को कॉपी करते हो टीचर जो जो चीज़ खोलता जाता है आप भी वही चीज़ खोलते जाते हो टीचर जो जो स्टेप्स लेता जाता है वही स्टेप्स लेते चले जाते हो and what you are doing you are actually copying your teacher so that is the first level and that is imitation and that is the very basic level of skill where you actually don't know the skill and if you want to perform something you need to observe and replicate it and you need help so let's take a example example is from the language art courses student 
कॉपीज डाउन नोट्स और मॉडल रीडिंग रिस्पॉन्सेज सो हमारे पास लैंग्वेज आर्ट के एग्जाम्पल हैं आप चाहे इंग्लिश ले लीजिए उर्दू ले लीजिए या आप अरेबिक ले लीजिए किसी भी लैंग्वेज में हमें बहुत से वर्ड्स टीचर को वाइट बोर्ड पे और ब्लैक बोर्ड पे लिखने पड़ते हैं और फिर क्या करते हैं स्टूडेंट उसको कॉपी करते हैं या जब हम डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे होते हैं बच्चों को प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे होते हैं एक्सेंट उनका डिवेलप कर रहे होते हैं कि ये वर्ड्स मिला के किस तरीके से बोले जाते हैं फ़िनोलॉजी के बारे में बात कर रहे होते हैं या अरबी में हम सिखा रहे होते हैं कि किस तरह पढ़ा जाता है किस तरह बोला जाता है जैसे कि तोए और ते का फ़र्क कैसे आता है और से का और स्वाद का फ़र्क कैसे आता है यासीन का फ़र्क कैसे आता है अलिफ मदा या अलिफ का फ़र्क कैसे आता है तो टीचर्स वो बोलता है वो बोल के सिखाता है और बच्चे क्या करते हैं उसे कॉपी कर रहे होते हैं उसी तरह से बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं जैसे कि उस्ताद बोल रहा होता है दैन द सेकेंड लेवल इज़ मैनिपुलेशन दैट लेवल इज बेटर दैन द मीडिएशन लेवल इन विच स्टूडेंट रिक्रिएटिंग एन एक्टिविटी फ्राम इंस्ट्रक्शन और मेमोरी सो एट दिस लेवल पर क्या होता है कि स्टूडेंट टीचर को फिर कॉपी नहीं करता वो जब दो तीन दफ़ा इस एक्टिविटी को टीचर के साथ कर लेता है तो उसके बाद वो उसे खुद से करने लगता है विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर तो वो क्या करता है कि वो सिर्फ याद करता है कि टीचर ने क्या स्टेप फॉलो अप किए थे सो लेट्स टेक माय एग्जांपल जो मैंने गूगल क्लासरूम बनाई उस इंस्ट्रक्टर के एक एक स्टेप को कॉपी करके तो उसके बाद मुझे दूसरी और तीसरी दफ़ा दोबारा से गूगल क्लास बनानी पड़ी तब तक मुझे याद हो गया कि क्या स्टेप थे तो फिर मैंने वो यूट्यूब वीडियो नहीं देखी मैंने उन स्टेप को रिकॉल किया क्योंकि वो मुझे याद हो गए थे और फिर मैंने रिकॉल करके उसको वन बाय वन परफॉर्म करना शुरू किया और अपनी गूगल क्लासरूम बना ली यहाँ पे हमारे पास क्या एग्जांपल है स्टूडेंट इम्प्लीमेंट्स टीचिंग पॉइंट सच एज हाईलाइटिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन हिज और हर इंडिपेंडेंट वर्क सो लैंग्वेजेस में चाहे इंग्लिश उर्दू हो या अरबिक हो टीचर्स स्टूडेंट को सिखाते हैं क्या क्या सिखाते हैं कि अपने काम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको कैसे हाईलाइट करना है और उस हाईलाइट करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं मुख्तलि मैथडोलॉजीज़ हो सकती हैं तो जब स्टूडेंट ये सीख लेते हैं तो इवन टीचर उनको स्टेप बाय स्टेप वो जो स्टेप बाय स्टेप वो पॉइंट्स ना भी कराए स्टूडेंट वो खुद कर लेते हैं दे नो हाउ टू हाई लाइट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज और हर इंडिपेंडेंट वर्क द अदर लेवल इज प्रोसीजन इट इज़ एक्यूरेसी and definitely it is a better level than the manipulation and imitation. इसमें क्या होता है इसमें student execute करते हैं अपनी skill बगैर किसी भी किस्म की मदद के और इसमें उनके अंदर speed develop हो जाती है और वह ज़्यादा confidence है without any help they can perform whatever the learned skill. हम language art में देखते हैं example क्या है Let's take an example of dictionary. Very simple. जब हम छोटे बच्चों को डिक्शनरी यूज़ करना सिखाते हैं तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं जैसे जैसे टीचर कहता जाता है करता जाता है बच्चे उसको एग्जैक्ट फॉलो करते जाते हैं इमिडिएशन लेवल जब बच्चे दो तीन दफ़ा डिक्शनरी यूज़ कर लेते हैं तो फिर उनको टीचर की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहती लेकिन वो अपने माइंड में याद करते हैं कि मिस ने अब ये किया था उसके बाद ये किया था उसके बाद ये किया था लेकिन एट द लेवल ऑफ प्रोसेशन क्या हो जाता है दे डोट नीड टू इवन रिकॉल दे बिकम फ्लूट दे बिकम स्पीडी they become accurate and they just find out the word immediately so that is a better level of skill the other level of skill that is better than precision is articulation in which the integration of older skills to perform new skills take example a student develop develops their use of intonation to perform a play in front of the class so at the level of the articulation what the student do वो अपनी पुरानी सीखी हुई स्किल्स को फाउंडेशन बनाते हैं और फाउंडेशन बना के उस पर नई स्किल्स लर्न करना शुरू कर देते हैं तो so, हमारे पास लैंग्वेज आर्ट में क्या एग्जांपल है कि अगर आप कोई प्ले करा रहे हैं तो बच्चों को पता होता है कि उन्होंने किस सेंटेंस पे स्ट्रेस देना है किस सेंटेंस को कैसे बोलना है और वो अपनी मल्टीपल स्किल्स को वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव को इस्तेमाल करते हैं कहीं वो भारी बनाते हैं कहीं वो जज्बाती बनाते हैं और फिर नई स्किल्स को पुरानी स्किल की फाउंडेशन पे सीखते हैं और क्लास के सामने डायलॉग्स को आराम से परफॉर्म करते हैं हाईएस्ट लेवल क्या है साइकोमोटर डोमेन का दैट इज नेचुरलाइजेशन एंड इन द नेचुरलाइजेशन दिस स्किल बिकम देयर इंटरनल पार्ट एंड इट इज़ अ लेवल ऑफ मास्टरिंग अ स्किल 
Students construct well-written reading responses by subconsciously using previous taught reading strategies. So naturalization is the highest level of a skill where actually student action response or behavior become automatic and they don't need to think a lot about it. So this is the level that is in the skill that is in the highest level of internalized. Just recall, that person who is learning a new car and that person who is an expert driver. Expert driver is very easy to drive the car. There is no tension. He is thinking about multiple things. He is thinking about the car. He is also looking at one hand on the steering wheel. He doesn't have to think about where the gear is. He doesn't have to look at the gear. He doesn't have to look at the second gear. He doesn't have to look at the second gear. He doesn't have to look at the second gear. Everything becomes automatic. Everything becomes smooth. And everything becomes harmony and rhythmic. So it becomes actually internalized. अब उसको नेचुरलाइजेशन के लेवल पे स्केल को करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच और विचार की ज़रूरत नहीं होती और रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। They are doing it with mastery. So here is another example. These are the learning objectives of psychomotor domain that are related to science. So that's the first level of remediation. और व्हाट वी नीड टू नो कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से क्या होगी स्टूडेंट हमें कॉपी करेंगे क्योंकि हम टीचर्स हैं हम उन्हें परफॉर्म करके दिखाएंगे और वो मेमिक करेंगे हमारा बिहेवियर देख के जैसे जैसे हम करेंगे स्टूडेंट वैसे वैसे फॉलोअप करेंगे और स्टूडेंट जो ऑटोमेटिकली चीज़ें कर रहे हैं जो अटक अटक के नहीं कर रहे या जो मेरी इंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार नहीं कर रहे इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट इमिडिएशन के लेवल पर नहीं है Number two and three most important step कि student इस level पे गलतियाँ करेंगे जब भी हम skills पहली दफा सीख रहे होते हैं तो हमसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं और ऐसा नहीं होता कि हम शुरू के level में बगैर गलतियाँ किए सीख लें so errors are expected because they are trying on those skills हमारे सामने कुछ action verbs हैं जो कि student learning outcome बनाने में या objective बनाने में काम आ सकते हैं and that is like repeating set following wait holding and let's give an example over here of a student learning outcome that is related to the physics. The example is, a student can weight objects appropriately. So that is a skill and it is a psychomotor skill. Ke student muktalif object ko vazan lena kis tara seekhte hain. Pahle teacher ko immediate karte hain. Teacher jo jo process follow kar raha hota hai, us process ko देखते हुए उसे कॉपी करके बिल्कुल उसी तरीके से मल्टीपल चीज़ों का वेट लेते हैं और उस वेट को लिखना सीखते हैं स्टूडेंट कैन पोजिशन द स्केल टू जीरो बिफोर मयरमेंट विद एन एम एच ईयर द सेकेंड लेवल इज द मैनुपलेशन एंड अगेन वी हैव एग्जाम्पल ऑफ साइंस वट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्राम द स्टूडेंट एट दिस लेवल द फर्स्ट थिंग कि बच्चों को अगर हम विजुअल एड ना भी दें करके ना भी दिखाएं तो भी स्टूडेंट जो हम उन्हें काम दे रहे हैं जो स्किल परफॉर्म करने को दे रहे हैं वो उसे कर लेंगे दैन स्टूडेंट आर गिविंग क्लूज इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न वर्बल इंस्ट्रक्शन एंड आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एक्शन सो स्टूडेंट को अगर हम इंस्ट्रक्शन लिख के भी दे दें तो स्टूडेंट उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करके अपने एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं क्यों क्योंकि ये बेहतर लेवल है स्किल परफॉर्मेंस का और स्टूडेंट को अब एग्जाम्पल देखने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है सो जब टीचर लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं साइकोमोटर डोमेन का मैनुपलेशन लेवल का तो वो किस किस्म के एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हैं लाइक फिल डेमोस्ट्रेट पुट डिज़ाइनिंग मेकिंग फिक्स और हमारे पास एक स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव बना हुआ है हम देखते हैं कि वो क्या है स्टूडेंट कैन टर्न ऑन अ कंप्यूटर बाय रीडिंग द मैनुअल एंड वर्बल एक्सप्लेशन सो स्टूडेंट को अब टीचर को करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है अब टीचर सिर्फ वर्बली इंस्ट्रक्शन दे तो स्टूडेंट कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं या उसको इस्तेमाल करना सीख लेते हैं या अगर उनके पास मैनुअल मौजूद हो तो वो उसे पढ़ के भी उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सीख सकते हैं सो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम आ गया हमारे पास थर्ड लेवल का दैट इज़ प्रोसीजन मूवमेंट एक्यूरेसी सो इसके अंदर हमारे क्या एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट से स्टूडेंट से हमारे एक्सपेक्टेशन ये है कि स्टूडेंट टू to perform a behavior without the use of visual exam examples and instruction in writing and do it with a smooth, precise, balanced and accurate way. 
तो डू यू रिमेंबर द वर्ड प्रोसाइज बैलेंसड एंड एक्यूरेट इट्स मीन कि वो स्मूथली एक काम को कम से कम गलतियाँ के बगैर आराम से वो इस लेवल पर कर सकते हैं वो इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि अब जब आप उनसे वो स्किल परफॉर्म करने के लिए कहते हैं तो वो फटाफट एक स्पीड में एक एक्यूरेट तरीके से कर देते हैं उस स्किल को करने में उनमें कोई मिस्टेक नहीं होती एडजेक्टिव्स क्या हो सकते हैं अप्रोप्रिएटली विदाउट एरर स्मूथली वेल और हमारे पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है लेट्स टेक एग्जाम्पल स्टूडेंट आर एबल टू टाइप डाटा इन टू अ डाटा बेस विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स सो जब डाटा बेस में स्टूडेंट डाटा एंटर कर करके प्रैक्टिस कर करके उसके आदि हो जाते हैं और ये स्किल डिवेलप हो जाती है तो फिर उनकी डाटा एंट्री में विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई गलती नहीं रहती देन वी हैव आर्टिकुलेशन और उसके अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है स्टूडेंट्स की कि दे विल गोइंग टू डेमोस्ट्रेट अ सीरीज ऑफ मूवमेंट विद एक्यूरेट करेक्ट ऑर्डर एंड द राइट स्पीड राइट स्पीड वो काम करने के लिए जो स्पीड रिक्वायर है वो उसके थ्रू करेंगे ऑर्डर जो उसका करेक्ट ऑर्डर है डिसेंडिंग और असेंडिंग वो उस ऑर्डर में करेंगे और बिल्कुल एक्यूरेटली परफेक्ट करेंगे और उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी सो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फ़ौरन यहाँ पर स्टूडेंट कैन स्केच बी मीटल एक्सपेरिमेंटल मॉडल एक्यूरेटली दैन इट इज़ द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ साइंसिस and this example is of the highest level of skill that is naturalization jiske andar hamare learning objective mein kya expectation hai student se to perform certain movement spontaneously or automatically that is a key point of the highest level of skill ke us level pe skills kya ho jati hain spontaneous ho jati hain automatic ho jati hain aapko un skills ko perform karne mein aapki speed badh jati hai और आपसे कोई गलती नहीं होती आप एक्यूरेटली उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं सो स्टूडेंट परफॉर्म द मूवमेंट विदाउट थिंकिंग अगेन वो बीच में रोक के ये नहीं सोचते कि कहीं मैंने कोई स्टेप मिस तो नहीं कर दिया कहीं मैंने कोई स्टेप पहली तो नहीं कर दिया या बाद वाला स्टेप जो है वो मुझसे भूल गया सो दे आर सो परफेक्ट कि उनको मेमोराइज नहीं करना पड़ता रिकॉल नहीं करना पड़ता याद नहीं करने पड़ते दे आर इन अ नेचुरल ऑटोमेटिक स्पॉन्टीनियस फ्लो आ थिंक अबाउट अ म्यूजिशन जो एक्सपर्ट म्यूजिशन है वो बीच में कोई पॉज नहीं लेता वो एक फ्लो में एक रिदम में एक एक्सपर्टी के लेवल पे चल रहा होता है दैट इज स्पॉन्टीनियस एंड इट इज़ एक्चुअली लाइक ऑटोमेटिकली वो कोई कॉन्शियसली थिंकिंग करके उस इंस्ट्रूमेंट को नहीं बजा रहा होता सो so, हमारे पास एग्जाम्पल क्या आती हैं लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोमोटर डोमेन इन द साइंसिस स्टूडेंट कैन ऑपरेट द प्रोग्राम डेटा बेस स्मूथली सो अब जब आप उनको प्रोग्राम डेटा बेस दोगे तो उसको आराम से स्मूथली एक्यूरेसी के साथ स्पॉन्टेनिटी के साथ बगैर किसी मिस्टेक के बगैर बहुत ज़्यादा सोचिए समझिए और फिक्र किए और बार बार रिकॉल किए वो बिल्कुल एक मास्टरी एक आर्टिस्टिक लेवल पर उसको परफॉर्म कर सकेंगे दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रजेंटेशन एंड इट इज़ फ्राम द टीचर एजुकेशन वाई आई हैव टेकन इट फ्राम द टीचर एजुकेशन बिकॉज वी आर स्टडिंग एंड टीचिंग इन आर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड द पर्पज ऑफ ऑल ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज एक्चुअली टू डिवेलप प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड प्रिपेयरिंग टीचर फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन so let's take example at the very first level of imitation what actually our students do jab students hamare paas first year mein aate hain to definitely unhone school aur colleges mein padha hota hai unhe pata hota hai ki hamare schools mein teachers hote hain assessments hoti hain marking hoti hai aur wo tamam process se guzre hote hain par actually unhe ye nahi pata hota ki teaching learning process jo hai wo itna complex hai curriculum itna complex hai और उसकी मल्टीपल थियरीज हैं उसकी मल्टीपल डेफिनेशन है डिफरेंट किस्म के टीचिंग मेथड्स हैं और उनकी डिफरेंट लिमिटेशन और स्ट्रेंथ हैं जब वो तमाम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो वो एक्चुअली शुरू में हर चीज़ में टीचर के प्रोसीजर को कॉपी कर रहे होते हैं आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो टीचिंग को बढ़िया माइक्रो टीचिंग एक बहुत बड़ा फिनमिना है लेकिन माइक्रो टीचिंग में हम करते क्या है कि टीचिंग के डिफरेंट पार्ट्स हम बच्चों को तोड़ तोड़ के उसमें हम उसको प्रैक्टिस कराते हैं ताकि बच्चे टीचिंग के मल्टीपल पार्ट्स में अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर सकें उन मल्टीपल स्किल्स में 
मास्टरी लेवल की स्किल डिवेलप कर सके ठीक है एग्जाम्पल माइक्रो टीचिंग में सम टाइम हम ये सिखाते हैं कि आपके पास वाइट बोर्ड अवेलेबल होता है क्लासरूम में तो आपने उस वाइट बोर्ड को किस तरीके से स्किलफुल इस्तेमाल करना है वाइट बोर्ड को इस्तेमाल करने के लिए आपने मेन हेडिंग सेंटर में लिखनी है सब हेडिंग साइड्स पे लिखनी है लंबे लंबे जुमले नहीं लिखने हैं सिंबल्स यूज़ करने हैं बुलेट्स यूज़ करने हैं और एक खूबसूरत ले बनाना है जो अट्रैक्टिव लगे आपने जब जो भी पॉइंट लिखना है उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है और आप इसमें क्या कर सकते हैं और आपने बहुत ढेर सारा टेक्स्ट वाइट बोर्ड पे नहीं लिख देना उसको ऑब्जेक्टिवली ऑर्गेनाइज uh, करना है सो so, हम टीचर्स क्या करते हैं हम सबसे पहले बच्चों को एक टॉपिक पे वाइट बोर्ड पे लेआउट बना के दिखाते हैं और उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जो वाइट बोर्ड ले के मुताबिक होता है सो स्टूडेंट टीचर क्या करते हैं दे एक्चुअली इमीडिएट द टीचर एजुकेटेड जो वाइट बोर्ड मैं बनाती हूँ स्टूडेंट उसको एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं और घर जाके अपने कोई दो और टॉपिक्स लेके उसको प्रैक्टिस करते हैं कि अगर हमें ये टॉपिक पढ़ाना पड़े तो हमारा वाइट बोर्ड ले आउट कैसा होगा सो दैट इज़ द फर्स्ट लेवल कॉपिंग एंड इमिटिएटिंग द टीचर एजुकेटर डेमोस्ट्रेट द स्किल इन टीचिंग एंड स्टूडेंट टीचर इमिटिएट दैम इन देयर टीचिंग सेकेंड लेवल क्या होता है सेकेंड लेवल में जब बच्चे उसको दो तीन दफ़ा घर में प्रैक्टिस कर लेते हैं और उनका कोई क्लास फैलो आके उन्हें कहता है कि भाई मैंने तो छुट्टी कर ली थी उस क्लास में और मुझे नहीं पता चला कि मिस ने क्या बताया क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस दिन टीचर ने क्या सिखाया था तो वो स्टूडेंट उसको वो तमाम वाइट बोर्ड ले बनाना सिखाते हैं बगैर टीचर की मदद के दैट्स अ बेटर लेवल ऑफ स्किल थर्ड लेवल में क्या होता है स्किल के हमारे टीचर स्टूडेंट टीचर्स में थर्ड लेवल पर स्टूडेंट टीचर्स काबिल हो जाते हैं कि वो टीचिंग प्रैक्टिस के लिए हम उनको रियल स्कूल्स में भेजते हैं जहाँ वो रियल क्लासरूम में छोटे बच्चों के सामने खड़े होके रियल टीचिंग कर रहे होते हैं सो दैट इज़ अ लेवल वेयर दे आर बेटर दे हैव बेटर स्किल्स ऑफ टीचिंग एट द लेवल ऑफ आर्टिकुलेशन इंटीग्रेटिंग द स्किल्स इन टीचिंग स्टूडेंट टीचर प्रिपेयर लेसन प्लान ऑन हर ऑन बाई इंटीग्रेटिंग स्किल्स प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस टीचिंग सो एट द अदर लेवल स्टूडेंट क्या करते हैं मल्टीपल स्किल्स को इंटर रिलेट करते हैं और अपनी टीचिंग में इस्तेमाल करते हैं द लास्ट लेवल इज मास्टरी इन टीचिंग सो जब स्टूडेंट्स मास्टरी इन टीचिंग में आ जाते हैं तो वट दे डू फाइनली द स्टूडेंट टीचर गेट मास्टरी और द स्किल ऑफ टीचिंग और उसमें उनके अंदर एक ऑटोमेसी आ जाती है स्पॉन्टेनिटी आ जाती है एक नेचुरल नजर आनी शुरू हो जाती है अब उन्हें बार बार रुकना नहीं पड़ता अब उन्हें बार बार अपने नोट्स चेक नहीं करने पड़ते अब उन्हें बार बार अपना लेसन प्लान नहीं देखना पड़ता नाउ दे आर इन अ नेचुरल रिदम और नेचुरल फ्लो और उसके अंदर आपको पता चलता है कि वो बगैर किसी ब्रेक के और रुकावट के अपने टॉपिक पे एक्सपर्टीज रखते हैं और मल्टीपल टीचिंग मैथड्स को स्मूथली परफॉर्म करने के काबिल हो जाते हैं दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ आर डिस्कशन and that is psychomotor test how teachers actually measure psychomotor skills in a student so there are so many ways but we will going to discuss just two way the one is checklist what is checklist it contains a set of items that reflect the range of action that must be displayed by the student so i'm sure ki aapko bahut si checklist yaad hongi aapne dekhi hongi just take a example कि जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं और हम डिश बनाते हैं तो हम क्या करते हैं एक लिस्ट बना लेते हैं कि इस डिश में ये 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 तमाम चीज़ें डलेंगी और जो जो चीज़ डलती जाती है हम उसके आगे टिक लगाते जाते हैं और ये तो हमें पता चलता है कि हमारे पास तो ये चीज़ ही नहीं है तो हम उस जगह पर क्या करते हैं क्रॉस लगा देते हैं कि हमने ये चीज़ नहीं डाली सो इन द सेम वे हम टीचर्स स्टूडेंट की स्किल्स को मैर करने के लिए भी चेकलिस्ट बना सकते हैं हमें करना क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गिव अ लुक फॉर इंडिकेटर्स ऑफ मास्टरी ऑफ द स्किल्स टेस्टेड हमें इंडिकेटर्स सबसे पहले देखने पड़ते हैं जो उस स्किल्स से रिलेटेड होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के मल्टीपल कैंपस की क्लास रूम कंडीशन कैसी है और क्लास रूम फैसिलिटीज़ क्या हैं तो एक यूनिवर्सिटी की जो क्लास रूम फैसिलिटीज हो सकती हैं मैं उसके मुताबिक उसके इंडिकेटर्स को लेकर एक चेकलिस्ट बना सकती हूँ ये क्लासरूम का आइडियल साइज़ इतना है वहाँ इतनी लाइट्स होंगी वहाँ ऐसी टेबल्स होंगी 
वहाँ लैपटॉप्स होंगे वहाँ ए होगा वहाँ पे मल्टीमीडिया होगा वहाँ पे वाइट बोर्ड होगा और जो कुछ भी एक आइडल क्लासरूम के इंडिकेटर हो सकते हैं वो सारे लूँगी फिर मैं आपके कैंपस में आके आपके क्लासरूम ऑब्जर्व करूँगी और उस क्लासरूम में जो जो चीज़ें होंगी मैं उस पर टिक लगा लूँगी सो इट इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ चेक लिस्ट पर टीचर क्या कर रहे हैं वो क्लास ऑब्जर्व नहीं कर रहे वो आपका एक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसमें ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी स्किल लेवल आपके बिहेवियर में कितनी है तो वो क्या करते हैं उस स्किल के हिसाब से इंडिकेटर जो हैं फाइंड आउट करते हैं और इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं देन दे अरेंज दिस इंडिकेटर इन अ ऑर्डर ऑफ अपियरेंस फिर वो क्या करते हैं इन इंडिकेटर को अरेंज करते हैं उस ऑर्डर में जिस तरह उन्होंने अपियर होना होता है एंड देन दे मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट्स और जब स्टूडेंट्स उसके परफॉर्म कर रहे होते हैं स्किल्स को तो वो स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन लेते हैं और वो चेक लिस्ट को अपने सामने रखते हैं स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ परफॉर्म करता जाता है वो उसके आगे टिक लगाते हैं जो जो स्टेप मिस करता जाता है वो उसे क्रॉस कर देते हैं या खाली छोड़ देते हैं दैट्स हाउ दिस इज वन वे टू मई साइको मोटर स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स The second way of measuring or testing psychomotor skill is through rating scale. So, what is a rating scale? A rating scale is a scale on which teacher give a rate to the student's performance. I'm sure that you have gone through some of the rating scale. They are much similar, look like the questionnaires and opinionaires. So, आपने जब questionnaire और opinionaire देखे होंगे तो वह आपने देखा होगा कि उसके कॉलम में स्टेटमेंट्स होती हैं या सवाल होते हैं और दूसरी तरफ स्केल बने होते हैं और उनमें इस किस्म की स्टेटमेंट होगी स्ट्रांगली एग्री एग्री न्यूट्रल डिसग्री स्ट्रांगली डिसग्री और आप जब टीचर एवेलुएशन करते होंगे तो मे भी आप इसी किस्म के रेटिंग स्केल्स के ऊपर करते होंगे लेकिन यहाँ पर टीचर्स ने स्टूडेंट की स्किल्स मैयर करनी तो उनके रेटिंग स्केल्स पे इस किस्म की ऑप्शंस या इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं वेरी प्रोसाइज यानी उसने ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया अप्रोप्रिएट ठीक किया अब बिट अप्रोप्रिएट थोड़ा बहुत ठीक किया नॉट राइट बिल्कुल गलत परफॉर्म किया नॉट अप्रोप्रिएट वो परफॉर्म ही नहीं कर सका हेयर इज एग्जाम्पल हाउ टू गेट द थर्मोमीटर आउट ऑफ इट्स प्लेस अब स्टूडेंट थर्मामीटर को निकाल रहा है और थर्मामीटर के साथ वो कोई स्किल करके परफॉर्म कर रहा है और टीचर के पास ये रेटिंग स्केल मौजूद है सबसे पहला काम स्टूडेंट ने क्या करना है कि थर्मामीटर जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ से उस थर्मामीटर को बाहर निकालना है अगर उसने प्रिसाइसली बाहर निकाल लिया तो टीचर क्या करेगा पाँच को इंसर्कल कर देगा अगर उसने अप्रोप्रिएट नहीं निकाल लिया तो चार को करेगा अगर उसने कुछ डिफ़िकल्टी से निकाला पर निकाल लिया तो तीन को करेगा और अगर उसने बड़े ही गलत तरीके से थर्मामीटर को निकाला तो इसका मतलब है टीचर टू को इंसर्कल करेगा और अगर वो थर्मामीटर को बाहर निकाल ही नहीं सका सक्सेसफुल और कहीं बीच में ही तोड़ दिया तो टीचर किसको इंसर्कल करेगा वन को देन पोजीशन बाय लोअरिंग द मर्करी एज लो हाउ टू इंस्टॉल अ थर्मामीटर इन द बॉडी ऑफ द मयर टेम्परेचर लॉन्ग टाइम इंस्टोलेशन थर्मामीटर ऑन द मयर टेम्परेचर और ये तमाम चीज़ें क्या हैं कि तमाम की तमाम इंडिकेटर्स हैं तो और इंडिकेटर्स क्या करें दे आर मयरिंग द स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट टू यूज थर्मामीटर और टीचर क्या कर रहे हैं इस पर उसकी एक एक जो स्किल है जो एक ऑर्डर में अपीयर हो रही है उसके ऊपर उसकी रेटिंग करेंगे और फिर इस रेटिंग की क्या होगी स्कोरिंग हो जाएगी तो दीज आर द टू वेज इन फैक्ट टीचर्स कैन यूज टू गिव These are the two ways that teacher generally use to examine the student skills and give them marks over there. So these are the two means and ways of measuring psychomotor skills in a student. Teachers use checklist, teachers use rating scales to measure student skills and actually give them marks and scores. For today we have discussion till over here uh, i hope that you enjoy the discussion and if you have any question please don't forget to ask it to your co teacher for the next time thank you so much